വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ചൈതന്യ ഡിസൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നലെ നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റിച്ച് പഠിച്ചു അടുത്തത് നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യമായിട്ട് പഠിച്ചു തുടങ്ങിയുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഒപ്പം പറ്റുന്നതനുസരിച്ച് ഞാൻ ഡിസൈൻസ് വേറെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം അതിന് നേരെ ഇങ്ങനെ നേരെ ഒരു വര വരയ്ക്കുക ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യണവരാകുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണം കേട്ടോ അടുത്ത സ്റ്റിച്ച് ദ ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് അത് നമ്മൾ ഇത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതി വയ്ക്കുക അപ്പം നമുക്ക് പിന്നീട് ഓർക്കുമ്പം ഇങ്ങനെ മറന്നു പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പേന കൊണ്ടങ്ങ് എഴുതി വയ്ക്കുക ചീത്ത തുണി എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ അഥവാ നമുക്ക് ലൈൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിസൈനായിട്ട് വരച്ചിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസൈനായിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ വരച്ചിട്ട് ഇത് അതും ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പം ആ ഒരു ഡിസൈൻ ഡിസൈനായിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ചെയ്യാം ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ചെയ്യണം ചെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങുകയാണ് ഞാൻ അതിന് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആറ് ഏഴ് നൂല് വേണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല എത്ര ഏഴ് നൂലാണെങ്കിലും നമുക്കത് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അത് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പം ഇനി നമുക്കത് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഇത് കറക്റ്റ് അളവിൽ തന്നെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കേട്ടോ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുമ്പോൾ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നൂല് ഇങ്ങനെ ഇടുക അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം തൊട്ട് തന്നെ നമ്മൾ അതേപോലെ പഠിച്ചു തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്ത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോയിട്ട് കാര്യമില്ലാത്ത അതേ അളവിൽ നമുക്കത് ഒട്ടും തെറ്റാതെ മുകളിൽ വരെ അങ്ങ് ചെയ്യും ആദ്യം ചെയ്യുമ്പം കറക്റ്റ് ഒന്നും ശരിയായില്ലെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഒത്തിരി നേരം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് നല്ല കറക്റ്റ് ഫിനിഷിങ്ങിൽ വന്നോളും അതൊന്നും ഓർത്ത് ആദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അയ്യോ ഇത് അതുപോലെ വരുന്നില്ലല്ലോ എന്നൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യണവർക്കും ചെയ്യണ്ടോ ഇതിപ്പോൾ എനിക്കിങ്ങനെ ഒറ്റയടിക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഏതെങ്കിലും വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അത് നമ്മൾ ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് അളവൊക്കെ നേരം ആയിക്കോളും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ പേരെഴുതി വയ്ക്കുക ഇപ്പം അവിടം വരെ നമ്മൾ ഒരേ അളവ് ചെയ്തു അത് മാത്രമല്ല അതിനൊരു ഫിനിഷിങ് വേണം നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഫിനിഷിങ് ഒന്നും ഉണ്ടാകുമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അതൊന്നും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക പോലും വേണ്ട ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലെ ഡിസൈനായിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പം ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഡിസൈനിൽ തന്നെ നമുക്ക് കുറേ ടൈപ്പിൽ ഈ ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് തന്നെ കുറേ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ഞാൻ വേറൊരെണ്ണോടെ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ടൊന്ന് വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ഇത്രയും വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ഡിസൈൻ ആയില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ നടുക്ക് നമുക്ക് ഒരു ബീഡ്സ് വയ്ക്കാം വേണമെങ്കിൽ ബാക്കിയെല്ലാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ഞാൻ എൻ്റെ ആ ഫ്ലേവറോടെ കാണിച്ചു തരാം നമുക്കൊരു സ്റ്റിച്ച് കഴിയുമ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന് പിന്നീട് ഒരു സ്റ്റിച്ച് ആവണം കേട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് സ്റ്റിച്ച് അല്ല ഒരു ഫ്ലവർ ആവണം എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ദേ ഇത്രയും ചെയ്തു കറക്റ്റ് അങ്ങനെ വരുത്തി ഇത് ഞാൻ പേന കൊണ്ട് കേട്ടോ വരച്ചേക്കണേ പേന കൊണ്ട് ആരും വരയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് പെൻസിലാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിനിവിടെ താഴെ ഇങ്ങനെ കുത്തി അടുത്തതും അതേപോലെ ചെയ്യുക ഈ ഫ്ലവേഴ്സ് ഈ ഫ്ലവർ തന്നെ കുറേ ഫ്ലവർ ഒരുമിച്ച് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ ഡിസൈൻ ആയില്ലേ അപ്പം നമുക്കത് സാരിയിൽ വേണമെങ്കിൽ ചുരിദാറിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്കത് ചെയ്യാം അല്ലാതെ നമുക്ക് വലിയ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വരയ്ക്കാനൊന്നും അറിയേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഇതൊന്നും പഠിക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു അതിനിട്ട് നമ്മുടെ അനുസരിച്ച് ഫ്രെയിം ഇങ്ങനെ മാറ്റി കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് കറക്റ്റ് നമ്മുടെ ഇതുപോലെ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും കൈ പിടിച്ചാൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യണേ അതുകൊണ്ടാട്ടോ എന്ത് എന്ത് ഈസി ആയിട്ടാണ് നോക്കി ഇനി ഇതിൻ്റെ
അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റിച്ച് പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് എത്ര ഫ്ലവർ ചെയ്യാമെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഇത് ദേ അടുത്തത് നമുക്ക് അതേ നൂലിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം കേട്ടോ അതിനെ കറക്റ്റ് ഫ്ലവർ ആക്കി അത് കറക്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ വന്നോളാം കേട്ടോ അത് നമ്മൾ വരച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഇതിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ ദേ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു ഒരു സ്റ്റിച്ച് പഠിച്ചാൽ വ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഫ്രെയിം നമ്മൾ നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് ചെയ്യുക ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നീട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ ചുരുങ്ങിയിരിക്കും ഇതിൽ വെച്ചു പിന്നെ ദേ ഇതിൻ്റെ പിന്നെ എല്ലാം ദേ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ മുകളിൽ കൂടെ മാത്രം ഇങ്ങനെ ഇതേപോലെ ദേ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ ഫുള്ള് തീർക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ദേ ഇതേപോലെ ദേ ഇത് രണ്ടതിൽ വന്നു ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് എത്ര ഒരു ഫ്ലവറിന് എത്ര ഇതിൽ വേണമെന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ വരച്ചെടുക്കുക ഇത് ഞാൻ കാണാൻ വേണ്ടി പേനയ്ക്കാണ് വരച്ചേക്കണം അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത് പെൻസിൽ കൊണ്ട് തന്നെ വരയ്ക്കണം ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു ഇത് ചെയ്യുകയെന്ന് വെച്ചു ഇല ഇല ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ കുനിപ്പൊക്കെ വരുന്നിടത്ത് അതുപോലെ തന്നെ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളൂ അല്ലാതെ വേറെ വേറെ ഒരുപാട് ഇതൊന്നുമില്ല നമുക്കിത് അതുപോലെ ഈ ഇലയായിട്ട് തന്നെ ആ ഡിസൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് അങ്ങനെ ചെയ്യാം കേട്ടോ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതനുസരിച്ച് ഇതേ നമുക്ക് ആ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇലയുടെ ഒരു ഇതൊക്കെ വന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഇല ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യാം ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് ചെയിൻ്റെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണേ ഒപ്പം തന്നെ തേ ഇന്നലത്തെ ഒരു സ്റ്റിച്ചും കൂടെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം എടുത്ത് ഇപ്പം നമുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പമായിട്ട് മനസ്സിലാവില്ലേ അതിൻ്റെ നടുക്കത്തെ ആ വേര് പോലത്തെ അത് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇപ്പം നമ്മൾ ഇന്നലെ ചെയ്യ ഇത് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചെയിൻ ചെയ്ത് വന്നു അത് ചെയ്ത് വന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ദേ അപ്പം ഇന്നലത്തെ സ്റ്റിച്ചും കൂടെ ചെയ്യാനായിട്ട് വേറൊരു മാർഗം ഉണ്ട് അത് തന്നെ അതെ ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റിച്ച് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നല്ല സ്റ്റെമ്മ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ലേ അതൊന്ന് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ തലേ ദിവസം പഠിച്ച സ്റ്റിച്ച് നമുക്ക് ഓർക്കാനും പറ്റും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു വരുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ മറന്നു പോവുകയില്ല അപ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും സ്റ്റിച്ചുകൾ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ ആ തലേ ദിവസം പഠിച്ചതും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു ഡിസൈനായിട്ട് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാലായിട്ട് അത് പറ്റും ദേ അപ്പോൾ ഇന്നലത്തെ സ്റ്റിച്ചും പഠിച്ചു ചെയിനും പഠിച്ചു ദേ സ്റ്റിച്ച് പഠിച്ചു അതിൻ്റെ ഒപ്പം വേറെ രണ്ട് ഫ്ലവറും കൂടെ പഠിച്ചു ഇനി ഇതുമായി ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന വേറെ ഒരു ഈ സ്റ്റിച്ച് കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ചെറിയ ഫ്ലവറും കൂടെ ഉണ്ട് അതുകൂടെ കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ വരുന്ന ഒരു സ്റ്റിച്ചോടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇത് നമുക്ക് അടുപ്പിച്ച് ചെയ്യണമായിരിക്കും ഭംഗി എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേട്ടോ അത് നമുക്ക് ഇത്രയും അതിൻ്റെ ഓരോ എല്ലാ ഇതിൻ്റെയും ഒരു ഫ്ലവർ ഇത് മാത്രം നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു കളർ വെച്ച് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് അടുത്തത് വേറെ ഫ്ലവർ വേറെ കളറെ കൊടുക്കണേ അപ്പം നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റിച്ച് പഠിച്ചാൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എത്ര ഫ്ലവേഴ്സ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞത് അത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെയ്യുക അത് ഒരു ക ഒരു കളർ നൂലെടുത്ത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത കളർ നൂലെടുക്കുക എന്നിട്ട് ദൈതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ ആക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഒരു സ്റ്റിച്ചോടെ ഈ സ്റ്റിച്ച് തന്നെയാണത് അതിനെ നമ്മൾ വേറെ രീതിയിലാക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് ഇതേ അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് കളർ നൂലെടുത്തു രണ്ട് കളർ നൂലുകൊണ്ട് അത് ചെയ്യുമ്പോഴും അത് കാണാൻ ഒരു ഭംഗി ഇല്ലേ എന്ന് വെച്ചു എപ്പോഴും ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കണവർ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചെറിയ നൂലെടുത്തേച്ചാൽ മതി ഒരുപാട് വലുതാകുമ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ വലിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ കെട്ടുകൂടുകയൊക്കെ പോകും അന്നേരം നമുക്കതിനോട് മടുപ്പ് തോന്നും അപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ലാതെ ഇതേപോലെ ചെയ്യും 
ഈ സ്റ്റിച്ചുകളൊക്കെ ഇന്നലെ തുണിയൊക്കെ എടുത്ത് ഫ്രെയിമൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് കമൻറ്റായിട്ട് പറയണം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം കൂട്ടുകാരോടൊക്കെ അതായത് ഇപ്പം നമുക്ക് പുറത്ത് പോകാൻ പറ്റാതിരിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് പഠിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ അയച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം ഈ വീഡിയോ കണ്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം താങ